Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ipo kwenye mchakato wa kubadilisha sheria ili kukabiliana na ucheleweshaji wa kesi zinazotakiwa kufikishwa mahakama ya ufisadi kukabiliana na wahalifu wa mashtaka wakubwa takukuru anatoa taarifa hii baada ya kuwepo malalamiko kwamba imeshindwa kuafikisha mahakamani watuumiwa wa ufisadi ambapo wenyewe wanasema shida kubwa imekuwa ni kukamilika kwa uchunguzi sheria haituruhusu kuwaweka mahabusu moja kwa moja kuwaweka mpaka mpaka uchunguzi utakapokamilika lakini tunawapa dhamana sasa mtu anapopewa dhamana sasa anaanza kuichiuka ile dhamana mashati ya dhamana kwa hiyo inakuwa ndio mambo moja wapo ambayo yanaweza katu ya, ya kusababisha kwamba kesi ichelewe. Kuna chunguzi zingine zinahitaji kwenda mpaka nje ya nchi. Eh? <laughs> Sasa uchunguzi unapo unapohitaji kwenda mpaka nchi ya nje sio rahisi ukakamilisha siku moja. Ndio maana tuko kwenye kwenye mchakato wa mabadiliko ya sheria. Sheria yetu itafanywa mabadiliko ili kuzu ili kuja ku accommodate yani kuya, ku, kuziba mianya yote ambayo inajitokeza pale kwa sababu huwezi ukaenda kinyume cha sheria. Katika hatua nyingine takukuru inamtafuta mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Beatus Malima, anayetuhumiwa kukimbia wakati uchunguzi ukiendelea juu ya tuhuma za rushwa zinazomkabili. Bwana Beatus Malima anakabiliwa na tuhuma mbalimbali chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba moja ya mwaka mbili na saba tulikuwa tunaendelea na uchunguzi hadi mwezi wa tisa mwaka huu lakini baadaye akapotea akakimbia kwa maana nyingine akakimbia uchunguzi ameshindwa kufika takukuru kama ambavyo tulikuwa tume tumemwagiza tume kuwa ana ana, ana afike toka mwezi wa tisa kwa sababu ya tuhuma ambazo zinamkabili Tumeona kwamba tuombe tuombe msaada wa wandishi wa habari na wananchi kwa ujumla